కొనుక్కునే మండలం సంబంధించి ఏదైతే అన్ని గ్రామాల నుంచి ఏదైతే పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు అలాగే ఏకగ్రీవైన అభ్యర్థులు స్థానిక నాయకులు పెద్దలందరికీ ప్రిన్సెస్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి గారిని మాట్లాడే మాటలు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బెదిరింపులు తిరుగుతా ఉంది ఈరోజు అన్ని రకాలుగా కూడా ఈరోజు మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడా లేని విధంగా ఎప్పుడు లేని విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో వందలాది జెడ్పీటీసీలు వేలాది ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవైన చరిత్ర మొట్టమొదటిసారి ఈసారి అని చెప్పి ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈరోజు మన జిల్లాలోనే చూసుకుంటే దాదాపు పదమూడు జెడ్పీటీసీలు మన జిల్లాలో ఏకగ్రీవైన కర్నూలులో దాదాపు పదహారు పదిహేడు జెడ్పీటీసీలు అక్కడ ఏకగ్రీవైన మండలాలు మండలాలు ఎంపీటీసీలు ఏకగ్రీవైన ఈరోజు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నాం తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కానీ ఈరోజు రెండు వేల పద్నాలుగులో వాళ్ళ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చూసాం ఏ విధంగా గెలిచిన వాళ్ళని పోలీసుల చేత బెదిరించి ఇన్ని రకాలుగా కూడా తాయిలాలు ఇచ్చి తీసుకోవటం చూసాం కానీ ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే మాట్లాడుకొని లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద అభిమానం కానీ జగన్ అన్న తీసుకొస్తున్న సంక్షేమ పథకాల మీద కానీ ఈరోజు కనీసం తెలుగుదేశం పార్టీ పోటీ పెట్టలేక ఈ రోజు పోటీ కూడా మేము చెప్పే ఎన్నికల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయ్యా ఫస్ట్ నువ్వు పోయి అభ్యర్థులను ఎత్తుక్కోపోయి నీకు అభ్యర్థులు గౌరవ అవుతున్నారని ఈ రోజు అభ్యర్థులు కూడా పెట్టుకోలేక ఈ రోజు మేమేదో మనం ఏదో పోలీసులను పెట్టి బెదిరించి తీసుకుందాం అని చెప్పి ఈరోజు దుష్ప్రయోగం చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ రోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం ఈ జిల్లాలో ఎక్కడైనా ఎక్కడైనా బెదిరింపులతో తీసుకున్న సంఘటన ఒక్కటున్నా ఉందా అని అడుగుతా ఉన్నాం నిజంగా ఈ రోజు ఈ జిల్లా కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న బలం కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నాయకత్వం ఉన్న దీనికి కానీ మేము కానీ బెదిరించి తీసుకోవాలనుకోనుంటే కనీసం ఒక్క జెడ్పీటీసీ ఒక్క ఎంపీటీసీ నా పోటీ చేసిన పరిస్థితి ఉండేదని అడుగుతా ఉన్నాం ఈ రోజు రూరల్ లో పన్నెండుకి పన్నెండుని కైవసం చేసుకునే వాళ్ళు నిజంగా బెదిరించాలా నిజంగా మేము పోలీసులు వాడాలనుకోనుంటే మాత్రం మొత్తం తీసుకునే వాళ్ళం పన్నెండుకి పన్నెండు ఎక్కడ కూడా పరిస్థితి లేకుండా ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చూస్తా ఉన్నాం దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో అయితే మాకున్న ప్రస్తుత సమాచారం మాచర్ల లాంటి పనగానపల్లి లాంటి నియోజకవర్గాల్లో అయితే డెబ్బై ఒకటి ఉంటే అరవై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ అరవై ఏడు అరవై ఎనిమిది ఎంపీటీసీ యునానిమస్ పనగానపల్లి దాంట్లో అరవై ఐదు ఎంపీటీసీ యునానిమస్ అంటే కనీసం తొంభై ఐదు శాతం పైగా కూడా యునానిమస్ లేని పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు మన జిల్లాలో సూలూరు సూలూరుపేటలో ఆరు జెడ్పీటీసీలు ఉంటే ఆరు కి ఆరు యునానిమస్ నెల్లూరులో రూరల్లో ఒకటి ఉంటే ఒకటి యునానిమస్ ఈ విధంగా ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా జగన్ అన్న చేస్తా ఉన్నారు ఇది ఇంకా రూరల్ కొద్దాం ఈ రోజు ఇందాక పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు కమలాకరణ్ కానీ అందరూ కూడా రూరల్ మండలం ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సిపిఎం తెలుగుదేశం కాకుండా మొట్టమొదటిసారి ఈసారి వైఎస్ఆర్ సిపి నాకు తెలిసి పన్నెండుకి పన్నెండు ఎంపీటీసీల కైవసం చేసుకొని మండలాన్ని తీసుకోబోతా ఉంది ఇప్పటికే నాలుగు ఒకటి ఆల్మోస్ట్ టీడీపీ పోటీ లేదు ఐదు ఇంకొక ఏడు ఉన్నాయి ఆ ఏడు కూడా నాకు తెలిసి ఇంకొక ఇరవై ఒకటో తారీఖున పన్నెండుకి పన్నెండు నూరు శాతంతో మొట్టమొదటిసారి జెడ్పీటీసీని యునానిమస్ గా ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది దీని వెనకాల నిజంగా శ్రీధరన్న యొక్క కష్టం దాని వెనక నిజంగా ఇందాక చెప్పినట్టు పదిహేను రోజుల పాటు గిరిన్న అందరితో మాట్లాడటం కానీ నాయకులు అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇందాక శ్రీధరన్న చెప్పాడు నెల్లూరు నగరం కానీ నెల్లూరు రూరల్ కానీ ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సిపి ఏర్పడిన రోజున ఈ రెండు నియోజకవర్గాల్లో పడాపడా నాయకులు మా దగ్గర లేరు వాస్తవానికి చెప్తే కేవలం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి అభిమానులు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీంతో మేము మొదలైనాం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా కేవలం కార్యకర్తల కష్టం వాళ్ళ దీంతోనే ఈ రోజు శ్రీధరన్న రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా నేను ఎమ్మెల్యే అయినా తర్వాత నేను మంత్రి అయినా కూడా నెల్లూరు నగరం రూరల్లో కార్యకర్తలు వైఎస్ఆర్ జగనన్న మీద అభిమానం రాజశేఖర్ మీద అభిమానం ఉన్న వాళ్ళు మమ్మల్ని నెత్తిన పెట్టుకున్న మోసి అన్ని రకాలుగా కష్టాలు ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము పడ్డా ఇబ్బందులు అన్ని రకాలుగా పడ్డా 
తన జగనానికి అండగా ఉండి దాన్ని చెప్పాడు శ్రీధరన్న ఆ రోజు రెండు వేల నాకు తెలిసి పన్న పదమూడు సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ప్రతి దాంట్లో కూడా కాళ్ళు పట్టుకున్నాము ఏం పట్టుకున్నాము ఆ రోజు మేము పవర్లో లేకపోయినా పార్టీ వస్తున్నాం కూడా పోటీ మాత్రం ఖచ్చితంగా పోటీలు పెట్టాము ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఎక్కడ కూడా వెనకడుగు ఇలా ఈ రోజు కనీసం తెలుగుదేశం పార్టీ దాదాపు ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న పార్టీ కనీసం కొన్ని దగ్గరలో పోటీ కూడా పెట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో దిగి సరిపోయింది ఇంకో రానున్న ఐదు సంవత్సరాలు కనీసం మొత్తం ఖాళీ అయ్యే పరిస్థితులు తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రంలో ఎలాగో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే ఉంటుంది ఆ తరుణంలో ఈ రోజు టైం తక్కువైనప్పటికీ దాదాపు నాలుగు ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీ జెడ్పీటీసీ ఎలాగో ఏదైతే ఆనం విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సత్యమూర్తి అరుణక్క గారు పోటీ చేశారు నిజంగా దాదాపు ఐదు మంది ఒకరిని నా విత్డ్రా చేయటం చాలా సులువ కానీ తెలుగుదేశం ఒక పక్క బీజేపీ జనసేనని కలిసిన ఒక పక్క వీళ్ళ అనగరిన ముగ్గురిని ముగ్గురిని చేయాలంటే బీఎస్పీ కాంగ్రెస్ బీఎస్పీ ఒక పక్క కాంగ్రెస్ ఒక పక్క ఇంతమందితో మాట్లాడి ఒప్పించి అదీగాక రూరల్ మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ గంట కూడా హోల్డ్ ఉంది ఉంది అట్లాంటిది ఒప్పించి చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కష్టకూడైంది నిజంగా దానికి చేసి దానికి కష్టపడిన కార్యక నాయకులు అందరూ కూడా ఎందుకంటే ప్రతి మండలంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈరోజు నాలుగు ఎంపీటీసీలు చేయాలంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న నాయకులు ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు దానికి సంబంధించి అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఒకటైతే చెప్తా ఉన్నాం రూరల్ నియోజకవర్గం కానీ టౌన్ కానీ మీ అందరి ఆశీస్సులు ఏదైతే జగనానికి ఇచ్చి అలాగే శ్రీధరునికి మాకు ఇస్తున్న అదేవిధంగా ఉండాలని ఎల్ల వేళల మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి మీ అందరికి కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా శ్రీధరునికి సంబంధించి తప్పకుండా మీరు ఎప్పుడు అండగా ఉండాలి అని చెప్పి మీ అందరినీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ జగన్ అన్న ఆశీస్సులు తప్పకుండా అన్ని రకాలుగా కూడా అన్ని దీంట్లో కూడా మీకు అందరికీ కూడా అండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఏదైతే చరిత్ర ఈరోజు జిల్లాలో దాదాపు పదమూడు జెడ్పీటీసీ ఈరోజు మేము యునానిమస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏ ఈ జిల్లా ప్రజలు ఏదైతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చేయడానికి కంచుకోట్టుగా ఉన్న ఈ జిల్లా అదే విధంగా కూడా ముందుకు వెళ్తుంది ప్రతి ఒక్క ఎంపీటీసీకి కూడా ఎందుకంటే నెల్లూరు జిల్లాలో చాలా చాలా అంటే ప్రతి ఒక్కరు అన్ని రకాలుగా కూడా ఆర్థికంగా అన్ని రకాల బలంగా ఉన్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శ్రీధరన్న కన్నా కొంచెం నేను మెరుగు అనుకో కానీ అన్ని రకంగా ఈరోజు జిల్లాలో తీసుకుంటే శ్రీధరన్న అన్ని రకాలు కూడా తక్కువ ఉన్నా కూడా నాకు తెలిసి జిల్లాలో ఎవరు చేయనంత విధంగా ఖచ్చితంగా శ్రీధరన్న మొట్ట మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉండి తమ కార్యకర్తలు చేస్తారు దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఖచ్చితంగా మీరు కావాలంటే విచారం చేసుకోండి అన్ని దగ్గరకు వెళ్ళినా ఏ నాయకులు అయినా కానీ అన్ని రకాల అది ఒక ఖచ్చితంగా శ్రీధరన్న దాంట్లో మొట్ట మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంటాడు కాబట్టి ఇంకా ఏడు ఎంపీటీసీ ఉన్నా అవి కూడా అందరూ కూడా మంచి మెజార్టీతో గెలిపించుకొని ఎలాగో జెడ్పీటీసీకి ఇంకా పోటీ లేదు ఆ ఏడు కూడా తొంభై శాతం ఊట్లతో ఆ పన్నెండు పరవై ఏడు స్థానాలు ఎనిమిది స్థానాల్ని కూడా కైవసం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటా ఉన్నా కానీ అందరి ఆశీస్సులు ఇదే విధంగా జగనన్నకి ఉండాలా నిజంగా ఇది ఒక కానుక జగనన్నకి నెల్లూరు రూరల్ మండల ప్రజలు నాకు నాయకులు కార్యకర్తలు శ్రీధరన ద్వారా ఈరోజు జగనానికి రూరల్ మండలం నుంచి మీరు ఇస్తున్న కానుక యునానిమస్ గా జెడ్పీటీసీని అలాగే ఎంపీటీసీ ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఎల్లవేళల ఎప్పటికీ కూడా జగనన్న అన్ని రకాలుగా కూడా మీకు అండగా ఉంటాడు శ్రీధరన్న మీకు అండగా ఉంటాడు అలాగే ప్రత్యేక అభివృద్ధి గిరణకి ఎందుకంటే నేను దాదాపు మూడు రెండు రోజుల నుంచి రోజు అడుగుతా ఉన్నాను ఏమైనా అయినా ఎన్ అయినా అని అని నేను కర్నూలులో ఉన్నప్పటికీ దాదాపు ప్రతి దీనికి కూడా ఒక్కొక్కటి యునానిమస్ అవుతా ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే దంతో ఎలాగో ముందే డిక్లేర్ అయిపోయింది తర్వాత రెండో స్థానం నుంచి కూడా ప్రతిరోజు కూడా అవుతోంది అవుతోంది లాస్ట్ ఇంకా జెడ్పీటీసీ అయితే చిట్ట చివరి గడియల వరకు నాకు తెలిసి ఒక బీజేపీ అనుకుంటా లేట్ గా అదే రెండున్నరకు ఎప్పుడో విత్డ్రా చేసుకున్నారు లాస్ట్ మూమెంట్ అయినా సరే దాన్ని లాస్ట్ లో కూడా వదలకుండా ఎందుకంటే ప్రత్యర్థి తెలుగుదేశం పార్టీ వెళ్ళిపోయినప్పటికీ మనకు పోటీ అయ్యి మామూలుగా తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా మనకు పోటీ లేదు అయినప్పటికీ కూడా ప్రధాన ప్రత్యర్థి వెళ్ళిపోయిందిలే ఇంకా బీజేపీయే కదా అది ఏముందిలే ఎంతో వెయ్యి ఓట్లు రెండు వేల ఓట్లు వస్తే మనం పూర్తిగా మెజార్టీ వస్తుంది అనుకోని నెగ్లిజెన్స్ వదిలేయచ్చు అయినా దాన్ని వాళ్ళని కూడా వేటాడి పట్టుకొని తీసుకొచ్చి రాజీనామా చేంజ్ చేస్తే ఆ పని కూడా అయిపోతుందని ఆ ప్రయత్నం కూడా చేసి ఈరోజు యునానిమస్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా వీళ్ళని అభినందిస్తూ అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రోడ్ల మండల నాయకులకు ప్రతి ఒక్కరికి 
పేరు పేరును కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా మరిన్ని వార్తలు విశ్లేషణలకు మా పేజీని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి